హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు మనము షేప్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఈ క్లాస్ లో షేప్స్ షేప్స్ అంటే ఆటో క్యాన్ లో చూసినట్టుగానే రెక్టాంగిల్ లైన్ సర్కిల్స్ అలాంటివి ఉంటాయి సో ఒకసారి అవి ఎక్కడ ఉన్నా చూద్దాం చూడండి క్రియేట్ దాని కింద మనకి జామెట్రీ జామెట్రీ పక్కన షేప్స్ షేప్స్ అని క్లిక్ చేయగానే మనకి కింద ఆప్షన్స్ వస్తాయి చూడండి సో లైన్ రెక్టాంగిల్ సర్కిల్ ఎలిప్స్ అన్ని మనం ఆటో క్యాన్ లో చూసిన విధంగానే ఉంటాయి సో బట్ దాటో క్యాడ్ లో లాగా ఫిక్స్ ఫ్లెక్సిబుల్ గా మనం ఇందులో ఉపయోగించలేము సో ట్రై లైన్ సో వెన్ ఐ టేక్ లైన్ నేను ఫ్రంట్ వ్యూ లో డ్రా చేస్తున్నాను ఇక్కడ జి అని ప్రెస్ చేయండి జి అంటే గ్రిడ్ సాఫ్ట్ అయిపోతాయి కదా సో చూడండి నాకు ఇన్క్లైన్డ్ గా ఉంటుంది కదా లైన్ స్టే స్టేబుల్ గా లేదు సో ఆటో క్యాడ్ లో అయితే మనం ఎఫ్ ఎయిట్ పెడతాం ఆర్తో ఆన్ పర్పస్ ఇందులో మాత్రం షిఫ్ట్ హోల్ చేయండి షిఫ్ట్ హోల్ చేయగానే మనం స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేయొచ్చు అనమాట ఓకే చూడండి స్ట్రైట్ గా డ్రా చేస్తున్నా అదే విధంగా ఇప్పుడు నేను లెఫ్ట్ మౌస్ బటన్ ని క్లిక్ చేస్తే ఏమైతుందంటే డ్రాగ్ అంటాం అనమాట అలానే క్లిక్ చేసి నేను డ్రాగ్ చేస్తున్నాను చూడండి మనకి స్ప్లైన్ లాగ్ వస్తుంది అనమాట సో ఇది కూడా ఇందులో ఆప్షన్ తో ఆపరేట్ అవుతుంది సో అది ఎక్కడ ఉందో చూద్దాం సి ఇక్కడ కిందకు వచ్చినప్పుడు మనకి క్రియేషన్ మెథడ్ ఇనిషియల్ టైప్ ఫస్ట్ అంటే స్టార్టింగ్ కార్నర్ అండ్ డ్రాగ్ టైప్ ఇప్పుడు నేను డ్రాగ్ చేశాను కదా ఇట్లా స్ప్లైన్ వస్తుంది కదా బేజియర్ అంటాం సో బేజియర్ లో ఇక్కడ కూడా మనం కార్నర్ అని పెట్టాం అనుకోండి సో కార్నర్ కార్నర్ అని తీసుకున్నాను సో వెన్ ఐ టేక్ లైన్ షిఫ్ట్ హోల్ చేయండి సో ఇప్పుడు నేను డ్రాగ్ చేసినా కూడా నాకు లైన్ ఏ వస్తుంది అనమాట ఓకే సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇక్కడ మీకు కావాల్సిన ఆప్షన్ ని మీరు పెట్టండి మాక్సిమం మనం కార్నర్ కార్నర్ ఉపయోగిస్తుంటాం సో దాన్ని ఆలోచించండి ఒకసారి కంట్రోల్ ఆల్ డిలీట్ అండ్ అగైన్ కొన్ని ఆప్షన్స్ కింద చూడండి మనకి కీబోర్డ్ ఎంట్రీస్ ఇది కూడా చూద్దాం ఒకసారి లైన్ లైన్ తీసుకున్నాను ఓకే కీబోర్డ్ ఎంట్రీస్ కి వెళ్దాం కీబోర్డ్ ఎంట్రీస్ లో మనం డైమెన్షన్ మెయింటైన్ చేసే అవకాశం ఉంది ఇందులో సో ఇదేంటంటే ఎక్స్ వై జెడ్ ఇది మనకి ఆరిజిన్ పాయింట్ అనమాట ఆరిజిన్ పాయింట్ సో ఎప్పుడైతే నేను యాడ్ పాయింట్ అంటానో ఇక్కడ చూడండి పాయింట్ యాడ్ అయింది ఇక్కడ నేను ఒక హండ్రెడ్ డిస్టెన్స్ ఇస్తున్నాను ట్యాబ్ సో తర్వాత యాడ్ పాయింట్ ఉందాం సో చూడండి మనకి హండ్రెడ్ లో మనకు లైన్ క్రియేట్ అయింది అదే విధంగా వై లో కూడా ఒక హండ్రెడ్ ఇచ్చాను అనుకుందాం యాడ్ పాయింట్ ప్లస్ అగైన్ మనకి ఎక్స్ లో జీరో కావాలి సో యాడ్ పాయింట్ అండ్ వై లో జీరో యాడ్ పాయింట్ సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ స్క్వైర్ ఈ రకంగా మనం డ్రా చేయొచ్చు సో వెరీ రేర్ కేసెస్ లో మీకు అవసరం ఉంటే ఇలా కూడా చేసే అవకాశం ఉంది సో నెక్స్ట్ ఇందులోనే ఇంకొక ఆప్షన్ అని చూడండి రెండర్ రెండరింగ్ సో మనము లాస్ట్ క్లాస్ లో రెండర్ గురించి విన్నాం కదా సో అదేంటంటే ఇక్కడ మనం ఇది రోల్ అవుట్ చేసినప్పుడు మనకి టూ ఆప్షన్స్ కనిపిస్తున్నాయి చూడండి ఆనబుల్ ఇన్ రెండర్ ఆనబుల్ ఇన్ వ్యూ పోర్ట్ సో ఇది అర్థం ఏంటో చూద్దాం ఒకసారి సో ఇప్పుడు మనకి లైన్ లానే కనిపిస్తుంది కదా ఇప్పుడు దీన్ని ప్రస్తుతానికి నేను యాన్బుల్ ఇన్ వ్యూ పోర్ట్ లో పెడుతున్నా సో చూడండి మనకి సమ్ చిన్న రౌండ్ షేప్ లో కనిపిస్తుంది కదా ఇది సో దీన్ని మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకునే అవకాశం కూడా ఉంది అనమాట సో వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ రైట్ అదే మనం జస్ట్ డ్రా చేసింది ఓన్లీ లైన్ సో మనం ఏంటంటే ఇందులో రెక్టాంగిల్ కూడా ఆప్షన్ ఉంది సో రెక్టాంగిల్ కి సంబంధించిన ఆప్షన్ కనుక మనం తీసుకుంటే మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది వీటి డైమెన్షన్స్ కూడా మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అయితే ఇవన్నీ మనం ఎక్కడ ఉపయోగిస్తాం అంటే ఎలివేషన్స్ లో బాగా ఉపయోగపడతాయి అనమాట ఈ షేప్స్ అని ఎలివేషన్స్ చేసేటప్పుడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేప్స్ మనం చేసేటప్పుడు అవన్నీ మనకి స్టాండర్డ్ పెర్మిట్స్ లో కానీ ఎక్స్టెండ్ లో రాకపోయిన వాటిని మనం ఇందులో ఈజీగా హ్యాండిల్ చేసే అవకాశం ఉంది అనమాట గ్రిల్స్ చేసేటప్పుడు కానీ ఏమన్నా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేప్స్ చేసేటప్పుడు చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి అప్పుడు మనం దీన్ని ఉపయోగిద్దాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆ రెండర్ ఇన్ ఆనబుల్ ఇన్ రెండర్ అని ఉంది కదా సో దీని అర్థం ఏందో చూద్దాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆనబుల్ ఇన్ రెండర్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను రెండర్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను రెండర్ చేస్తున్నా యాక్చువల్గా మీ సిస్టమ్స్ లో తొందరైనా అవద్ది నా దాంట్లో వీరే ఉంది కాబట్టి లేట్ గా అవుతుంది చూడండి మనకి బ్లాంక్ వచ్చేసింది కదా సో ఒకవేళ ఇప్పుడు నేను చెక్ మార్క్ పెట్టాను అనుకోండి ఆనబుల్ ఇన్ రెండర్ అని పెట్టాను అనుకోండి సో నే గో ఫర్ రెండర్ సరెండర్ చూడండి ఆ షేప్ ఇప్పుడు మనకి డైరెక్ట్ గా రెండర్ లో కనిపిస్తుంది అనమాట దిస్ ఇస్ అబౌట్ ఆనబుల్ ఇన్ రెండర్ ఆనబుల్ ఇన్ బి పోర్ట్ సో
సో ఇప్పుడు మనం డ్రా చేయబోయే అన్ని అలానే ఉంటాయి జస్ట్ మీకు ఇప్పుడు డ్రా చేసి చూపిస్తాను అన్ని కూడా సో ఒకసారి డిలీట్ చేద్దాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెక్టాంగిల్ సో రెక్టాంగిల్ లో మనము డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఎడ్జ్ టైప్ ఎస్ సెంటర్ టైప్ సో ఎడ్జ్ అంటే నేను ఇప్పుడు ఎడ్జ్ లో ఉంది కదా సో మనం డ్రాగ్ చేసినప్పుడు ఇలా వస్తుంది అనమాట ఓకే తర్వాత ఒకవేళ నేను సెంటర్ లో పెట్టిన అనుకోండి సెంటర్ సో సెంటర్ నుంచి క్రియేట్ అవుతుంది గమనించారో లేదు సో అదొకటి నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెక్టాంగిల్ లోనే మనకి ఇప్పుడు రెండర్ సేమ్ అనమాట సేమ్ మీనింగ్ అది ఇక్కడ యాన్బుల్ పెట్టుకుంటే మనకి ఎలా కనిపిస్తుంది సో సెలెక్ట్ చేయాలన్నమాట ఓకే రైట్ సో రెక్టాంగిల్ తీసుకుందాం ఈ రోల్ క్లోజ్ చేసేద్దాం నెక్స్ట్ కీబోర్డ్ ఎంట్రీస్ కీబోర్డ్ ఎంట్రీస్ తో కూడా మనం డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేదాం పొజిషన్ ఇదేమో డైమెన్షన్స్ మనకి ఏ పొజిషన్ లో కావాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఆ ఆరిజిన్ పాయింట్ లో కావాలనుకుందాం ఎంత కావాలా ఒక హండ్రెడ్ ఎయిటీ ట్యాబ్ ఎయిటీ ట్యాబ్ చేసి క్రియేట్ అని అనుకోండి ఇక్కడ కార్నర్ రేడియస్ కూడా ఇచ్చుకునే అవకాశం ఉంది ఒక టెన్ ఇచ్చాను అనుకోండి క్రియేట్ సో చూడండి కార్నర్ రేడియస్ వచ్చి ఇది ఎలా ఎందుకు వచ్చింది మనం ఇక్కడ రెండర్ ఆ వ్యూ పోర్ట్ లో పెట్టుకుందాం కదా సో దానివల్ల అలా వచ్చింది అనమాట రైట్ ఈ రకంగా రెక్టాంగిల్ అని వచ్చి డ్రా చేస్తుంటాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి సర్కిల్ సేమ్ మనం సర్కిల్ ని కూడా ఇక్కడ రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి సేమ్ చూడండి ఎడ్జ్ సెంటర్ సెంటర్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో సెంటర్ అనమాట సో దీనికి సంబంధించిన ఆప్షన్స్ సేమ్ అలానే ఉంటాయి కీబోర్డ్ ఎంట్రీస్ పారామీటర్ రేడియస్ సో మనకు కావాల్సిన రేడియస్ కూడా ఇచ్చుకునే అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎలిప్స్ ఎలిప్స్ ఓకే రైట్ సో సేమ్ ఆప్షన్స్ ఆర్క్ ఆర్క్ సో ఆర్క్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు దాని తర్వాత డోనట్ డోనట్ అంటే మనం ఆల్రెడీ క్యాల్లో కూడా విన్నాం కదా డోనట్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టార్ సరే ఎన్గన్ ఓకే హెగ్జాగన్ లాంటి మనం ట్రై చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇందులో కూడా మోడిఫికేషన్స్ లో ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మనకి తర్వాత స్టార్ ఓకే స్టార్ ఇందులో కూడా మనకి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి సో మీరు వాటిని ఉపయోగించవచ్చు ఒకవేళ దీన్ని రెండర్ లో పెట్టాను అనుకోండి చూడండి సో నాకు రేడియో లో కావాలనుకోండి సో ఐ కెన్ గివ్ ద డైమెన్షన్ సో రకంగా చేయొచ్చు ఆల్ట్ తోటి ఆల్ట్ డబ్ల్యూ ఓకే తర్వాత టెక్స్ట్ మనం టెక్స్ట్ కూడా టైప్ చేయాలి టిఆర్ యూఈ ట్రూ ఇంజనీర్స్ క్యాడ్ సో ఇలాంటి ఆప్షన్స్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి హెలిక్స్ ఓకే సో దీనికి కూడా మనం వ్యూ పోర్ట్ లో అవి పెట్టవచ్చు రెండరింగ్ ఆప్షన్స్ తీసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఎగ్ షేప్ సెక్షన్ లైక్ ప్లేన్ లాగా ఉంటుంది అనమాట తక్కువ రేర్ కేసెస్ లో ఉపయోగిస్తాం సో దీస్ ఆర్ అబౌట్ అవర్ షేప్స్